ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பத்விக்ஷா ஸோ எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் அண்ட் ரெவென்யூ அனாலிசிஸ் சாப்டரில் நம்ம ரெவென்யூ அனாலிசிஸ் தான் நம்ம இன்னும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ ரெவென்யூ அனாலிசிஸ் முக்கியமாக நம்ம காஸ்ட் அனாலிசிஸ் பார்த்துட்டோம் காஸ்ட் அனாலிசிஸ்னால் அந்த பொருளை ப்ரொடக்ஷனுக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு எனக்கு ஆன எக்ஸ்பென்சஸை தான் நம்ம காஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த பொருளைனா செய்யறதுக்கான காஸ்ட்டு செய்யறதுக்கான அந்த விஷயந்தான் காஸ்ட்டு அந்த காஸ்ட் நான் செலவழித்து அந்த பொருளை நான் விற்றுட்டுக்கப்புறமா சேல் பண்ணக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் சேல்ஸ் எனக்கு கிடைக்கும் இல்லையா ஒரு அமௌண்ட் அதை தான் நான் ரெவென்யூன்னு சொல்லுவேன் அந்த ரெவென்யூ பற்றி தான் அது எப்படி வருது என்னமெல்லாம் மாற்றுனா அந்த ரெவென்யூ மாறும் இல்லை ரெ ரெவென்யூங்கிறது ஒரு ப்ராஃபிட் ஒரு கெயின் மாதிரி போட்ட பணத்தை திரும்ப எடுக்கிறது தான் ரெவென்யூ அதுக்காக அந்த சேல்ஸ் பண்ணதில் எனக்கு வரக்கூடிய அமௌண்ட் தான் ரெவென்யூ அதை அதை சேர்ந்து எனக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக வர்றது ப்ராஃபிட் ஸோ குழம்பிக்காதீங்க ப்ராஃபிட் ரெவென்யூ நிறைய பேர் குழப்பிக்கிறீங்க The amount of money that a producer receives in exchange for the sale of good. So, on the poor level, with that, I am going to get the amount of money that is revenue. In short, revenue means sales revenue. Revenue means sales. Sales is the sales of the money that is received by a firm. Revenue is the revenue. It is the amount received by a firm from the sale of given quantity. I am going to get the amount of money that is received by a firm. It is the amount of money that is received by a firm. ஸோ எவ்வளோ குவான்டிட்டி நான் விற்கிறேனோ அவ் அவ்வளோ குவான்டி குவான்டிட்டிக்கு எவ்வளோ மணி நான் ப்ரைஸ் வச்சுருக்கேனோ அந்த ப்ரைஸ்க்கும் குவான்டிட்டிக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் தான் எனக்கு ரெவென்யூ ஸோ இப்போ ஃபார்ம் சேல்ஸ் டென் புக்ஸ் ஓ டென் புக்ஸ் சேல் பண்ணுறாங்க ஒரு புக் நூறுரூபா அப்படின்னா டென் இன் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஸோ ரெவென்யூ இப்போ இங்கே என்னென்னா தௌசண்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னா ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ குவான்டிட்டினா டென் ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னா குவான்டிட்டி ப்ரைஸ் அண்ட் ரெவென்யூ ஸோ இந்த ரெவென்யூலேயும் டோட்டல் ரெவென்யூ ஆவரேஜ் ரெவென்யூ மார்ஜினல் ரெவென்யூ இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் மா ரெவென்யூ கான்செப்ட்ஸ் த்ரீ பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் தான் இருக்குது டோட்டல் ரெவென்யூ ஆவரேஜ் ரெவென்யூ அண்ட் மார்ஜினல் ரெவென்யூ ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் ரெவென்யூனா என்னென்னு பார்க்கலாம் டோட்டல் ரெவென்யூ இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம் ரிசீவ்டு பை த ஃபர்ம் ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் மொத்தமாக நான் இப்போது இவ்வளோ பத்து குவான்டிட்டி பொருளில் ஒரு ஒரு குவான்டிட்டி பத்து குவான்டிட்டி பொருள் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் பெர் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ருபீஸ் ஸோ டூ ருபீஸ்னால் டென் இன்ட்டு டூ இங்கே ட்வெண்ட்டி ஸோ ட்வெண்ட்டி ருபீஸுக்கு தான் நான் சேல் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது ஒன்று டூ ருபீஸ்னால் டென்னு ட்வெண்ட்டி ஸோ எனக்கு இங்கே டோட்டல் ரெவென்யூங்கிறது என்ன ட்வெண்ட்டி ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டு தான் நம்மளுக்கு அந்த ரெவென்யூ டோட்டல் ரெவென்யூ ஸோ இந்த டயக்ராம் படி இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் குவான்டிட்டி ஒய் ஆக்சஸ் டோட்டல் ரெவென்யூ ஸோ குவான்டிட்டி ஒன் பொருளுக்கு அஞ்சு ரூபா கிடச்சிருக்கு ரெண்டு பொருளுக்கு பத்து ரூபா கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த பொருளை வச்சு நம்ம குவான்டிட்டியை வச்சு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற அந்த அமௌண்ட்டை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீஸ் இல்லையா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அந்த லோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ்லாம் சேர்த்தோன்னா நம்மளுக்கு டிஆர் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்குற டேபிளை தான் அங்கே போட்டிருக்காங்க குவான்டிட்டி சோல்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ ஸோ ஒவ்வொரு பொருள் விற்கும்போது அஞ்சு ரூபான்னு வச்சு விற்கும்போது அஞ்சு ரூபா கிடைக்கும் அதுவே அந்த அஞ்சு ரூபா பொருளை ரெண்டு ரூபா விற்கும்போது பத்து ரூபா கிடைக்கும் அஞ்சு ரூபா பொருளை மூணு மூணு வாட்டி விற்கும்போது பதினஞ்சு ரூபா கிடைக்கும் அஞ்சு ரூபா பொருளை நாலு விற்கும்போது இருபது ரூபா கிடைக்கும் இப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது தான் பெட்டர் ஏன்னா நீங்கள் கொ நிறைய பேர் வந்து இதில் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டல் ரெவென்யூங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸாக இருக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை ஸோ டோட்டல் ரெவென்யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸோட சேஞ்சிங் இருக்கும் எப்போவுமே ஸோ டோட்டல் ரெவென்யூவோட இந்த ஃபார்முலா எப்போவுமே நீங்கள் எழுதணும் இது இது கூட சேர்த்து எழுதினீங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் You can also give an example like this. இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஓன் எக்ஸாம்பிளே கொடுக்கலாம் புக்லேருந்து தான் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை புக்கு ஷர்ட்டு ஆப்பிள் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன வேணால் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ வென் த ப்ரைஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது ப்ரைஸ் என்னென்னா த பிஹேவியர் ஆஃப் த டிஆர் இஸ் ஷோன் இந்த டேபிள் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அண்ட் டயக்ராம் ஃபோர் டென் அசியூமிங் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் வென் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டிஆர் பி க்யூ ஸோ இங்கே சொல்லியிரு
so idu into idu into adhe mari idu idu into pannu idu idu into pannu so nammalku i'm sorry i'm just confusing you people so nammalku idoda price ah namma multiply pannum bodhu da nammalku idu kadaikum அது தான் சொல்கிறாங்க டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் யுவர் செல்ஃப் ஸோ புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது கன்ஃபியூஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் யுவர் செல்ஃப் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வென் ப்ரைஸ் இஸ் டிக்ளைனிங் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து பி இன்டு கியூ பண்ணும்போது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் வென் ப்ரைஸ் டிக்ளைன் டிக்ளைன் ஆகிறதுனா என்னென்னா வித் த இன்க்ரீஸ் இன் குவான்டிட்டி சோல்டு இன்கேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் குவான்டிட்டி சோல்டு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிள் இம்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் ஆன் த கூட்ஸ் மார்க்கெட் ஸோ நம்ம நம்ம விற்றுட்ருக்கும்போது நம்ம நம்ம பொருளை வாங்க முடியாத சுச்சுவேஷன் வரும்போது இந்த டிக்ளைன் நடக்கும் எப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குவான்டிட்டி சோல்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது பார்த்திங்களா ஸோ ப்ரைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம டிமேண்ட் ஃபங்க்ஷன் இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ டிமேண்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன சொன்னோம் குவான்டிட்டி சோல்ட் அண்ட் ப்ரைஸ் வந்து இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ஒரு பொருளுக்கான அந்த பொருளுக்கான ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம கம்மியாக வாங்குவோம் அந்த பொருளையே கம்மியாக குவான்டிட்டி வாங்குவோம் அந்த பொருளுக்கான ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த பொருளையே ஜாஸ்தியாக வாங்குவோம் ஸோ அதே ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கேயும் ஒர்க் அவுட் ஆகி நம்மளுக்கு ப்ரைஸ் வந்து டிக்ளைன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு பத்து ரூபாயிலேருந்து ஆரம்பித்து அகெயின் பத்து ரூபாய்க்கே வந்திருக்கு ஸோ த டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ் ஹியர் ஆர் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் இந்த டிக்ளை டிக்ளைன் ஆகியிருக்கு ஆனால் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ்லேயே நடந்திருக்கு இது எல்லாமே ஸோ இங்கே இந்த கிராஃப் பார்த்தாலே தெரியும் இன்க்ரீஸ்டு ஸ்டேஜில் இருந்து சேம் ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கு இதுக்கு பேர் தான் டிக்ளைனிங் டிக்ளைனிங்னா மெயினாக இது வந்து குறையணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை இது ஏறிட்டு குறையிறது தான் வந்த ஸ்டேஜுக்கே வர்றது தான் டிக்ளைனிங் ஸோ இதில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ஆவரேஜ் ரெவன்யூனால் டோட்டல் ரெவன்யூவோட பாதி ஸோ டோட்டல் ரெவன்யூவோட பாதி தான் ஆவரேஜ் ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம காஸ்ட் கான்செப்ட்லேயே படிச்சுருப்போம் டோட்டல் ரெவன்யூவோட பாதினா டிஆர் டிவைடட் பை கியூ பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஏஆர் கிடைக்கும் ஸோ அதை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கான ஆன்சர் கிடைக்கும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் பிகாஸ் நம்ம இது ஆல்ரெடி காஸ்ட் கான்செப்டில் பார்த்ததுனால ஐம் ஜஸ்ட் மூவிங் ஆஃப் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஸோ மார்ஜினல் ரெவன்யூனால் என்னென்னா ஒரு அடிஷ்னல் அவுட்புட் நான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் டோட்டல் குவான்டிட்டியில் நான் ஒரு அடிஷ்னலாக நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா அந்த அடிஷ்னல்க்கான ரெவன்யூ எவ்வளோ வந்திருக்கு இப்போ நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் பத்து ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இருபது ரூபா கிடச்சிருக்கு எனக்கு அதுவே நான் பதினோரு ப்ராடக்டாக கொண்டு வரும்போது எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு பார்க்குறது தான் மார்ஜினல் ரெவன்யூ அடிஷ்னலாக நான் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கேன்ல அந்த ஓ அந்த ஒன்றுக்கு எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறது தான் மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஸோ இதுக்கும் ஃபார்முலா இருக்குது எம்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஆர் என் மைனஸ் டிஆர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன்றும் இல்லை இது வரைக்கும் இருந்தது அதுக்கப்புறமா ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் நம்ம பண்ணும்போது எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இந்த மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஸோ இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஏஆர் அண்ட் எம்ஆர் கர்வ்ஸ் ஸோ இஃப் அ ஃபேர்ம் இஸ் ஏபிள் டு செல் அடிஷ்னல் யூனிட்ஸ் அட் த சேம் ப்ரைஸ் தென் ஏ ஏஆர் அண்ட் எம்ஆர் வில் பி கான்ஸ்டன்ட் இன் ஈக்குவல் அடிஷ்னல் யூனிட்ஸையும் சேம் ப்ரைஸ் இப்போ இங்கே இந்த இந்த பத்து பொருளை விற்றுட்டு இருந்த ப்ரைஸ்லேயே இந்த பதினோராவது பொருளையும் விற்றாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏஆர் அண்ட் எம்ஆர் எம்ஆர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் இன்கேஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைனா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஏஆர் அண்ட் எம்ஆர் எம்ஆர் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக எப்போ இருக்கும்னா ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸாக இருக்கும்போது ஸோ அதுக்கான டயக்ராம் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க டிஆர் ஏஆர் எம்ஆர் கான்ஸ்டண்ட் ப்ரைஸாக இருக்குது குவான்டிட்டி சோல்டு ப்ரைஸ் டோட்டல் ரெவன்யூ ஆவரேஜ் ரெவன்யூ மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக எப்போ இருக்கும்னா நான் ப்ரைஸை மாற்றவே இல்லை சேஞ்சே பண்ணலைன்னா எனக்கு ஆவரேஜ் ரெவன்யூ மார்ஜினல் ரெவன்யூ சேமாக இருக்கு பாருங்கள் அப்போது எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும் அவ்வளோதான் அதுவே டிக்ளைன் ஆகுது டிக்ளைன் ஆகும்போது என்னென்னா டிக்ளைனிங் ப்ரைஸ் பொருள் அந்த ப்ரைஸ் இங்கே அஞ்சு ரூபா இருக்கிறத நான் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் அந்த ப்ரைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டென் ருபீஸ்லேருந்து ஒன் ருபி வரைக்கும் நான்
ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ அந்த டிக்ளைன் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா இட் வில் டிக்ளைன் லைக் திஸ் ஒய் ஆக்சஸ்லேருந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு ஒரு பெரிய டிக்ளைன் இருக்கும் இங்கே ஸோ அதுதான் மார்ஜினல் ரெவன்யூ அண்ட் நெகட்டிவில் போகிறதுனால நம்ம இருக்கிற அந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ்லேருந்து கீழே கொண்டு போகிறோம் இதெல்லாம் தான் நெகட்டிவ் ஸோ அடுத்து ரிலேஷன்ஷிப் அமௌங் டிஆர் ஏஆர் அண்ட் எம்ஆர் கவ்ஸ் ஸோ டிஆர் அண்ட் ஏஆர் அண்ட் எம்ஆர் கவ் கூட நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷனில் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்போ டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷனில் ஒர்க் அவுட் ஆகும்போது எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இங்கே எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது தான் கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ வென் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் எம்ஆர் இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் டிஆர் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஸோ இது இது ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பட் Uh, I don't preferably tell you to uh, confuse yourself by reading this concept. என் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அது சொ சொல்லுவேன் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனான கான்செப்ட் இருக்குது எனக்கு எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் கான்செப்டே எனக்கு வந்து ரொம்ப காமனாக ஏன்னா நான் வந்து பார்த்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரிஞ்சது புரிஞ்சது கிடையாது எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் கான்செப்ட் பட் இஃப் யூ வாண்ட் ஸ்டில் எனக்கு இந்த கான்செப்டும் எனக்கு புரிஞ்சுக்கணுன்னா நான் அதுக்கான வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் என்னோடய சேனலில் போயிட்டு நீங்கள் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் பத்விக்ஷா பிளாக் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கனாலே ஏன் வீடியோஸ் வரும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வந்து நீங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் யூ இஃப் யூ வாண்ட் திஸ் கான்செப்ட் நான் கண்டிப்பாக டீச் பண்ணுறேன் பிகாஸ் இந்த கான்செப்ட் வந்து முக்கியமாக இட் இஸ் ஓகே டு ஒமெட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கான்செப்டே நீங்கள் ஒமெட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டுன்னு தோணுது ஸோ யூ ஜஸ்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த கான்செப்ட் நான் நடத்தட்டுமா வேணாமான்னு பிகாஸ் கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுனால ஐ டோன்ட் ஐ டோன்ட் ப்ரிஃபர் டு டூ திஸ் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் அண்ட் எஸ் இதோட நம்ம சாப்டர் இஸ் கெட்டிங் ஓவர் நம்ம காஸ்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் ரெவன்யூ அனாலிசிஸ் ரெவன்யூ அனாலிசில் யூ மார்ஜின் அன அனாலிசிஸ் பார்த்தோம் ரெண்டுத்துலேயும் மார்ஜின் அனாலிசிஸ் பார்த்தோம் ஸோ நீங்கள் எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதோடு நம்ம இந்த சாப்டர் இஸ் கெட்டிங் ஓவர் வில் பி மூவிங் டு தி நெக்ஸ்ட் சாப்டர் சூன் அண்ட் வில் மீட் யூ ஆல் இன் த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் அன்சில் தி இன் ஸ்டேட் யூன் பாய்